บนโซเชียลแชร์ว่าไซติกในร่างกายคนเราไม่ได้ไร้ประโยชน์เพราะมีหน้าที่สร้างเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหารชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับไส้ติ่งมีประโยชน์อย่างที่เขาแชร์กันจริงไหมครับก็จากวิทยาการสมัยใหม่เราเชื่อว่าไส้ติ่งมีหน้าที่ของมันอยู่ครับเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการเราเชื่อว่าไส้ติ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เหลือมาจากบรรพบุรุษของเรามีลําไส้ขนาดใหญ่แต่ต่อมาลําไส้ส่วนเนี้ยมันมีการใช้งานน้อยลงแล้วก็หดมาเป็นขนาดเล็กลงครับหน้าที่ในการย่อยอาหารเนี่ยในของไส้ติ่งเนี่ยจึงไม่มีบทบาทแต่ว่าต่อมาเราพบว่าเนื้อเยื่อของไส้ติ่งครับมันเป็นลักษณะของเนื้อเยื่อต่อมน้ําเหลืองจึงพบว่าปัจจุบันไส้ติ่งน่าจะมีหน้าที่ในเชิงของภูมิคุ้มกันที่เขาบอกว่าไส้ติ่งมีหน้าที่สร้างเชื้อจุลินทรีย์มีประโยชน์จริงเหรอครับมีส่วนจริงในเชิงทฤษฎีนะครับก็คือว่าไส้ติ่งเนี่ยมีเนื้อเยื่อน้ําเหลืองอยู่จะมีการผลิตภูมิคุ้มกันสำหรับผิวลำไส้ออกมาแล้วก็ลักษณะที่เป็นท่อตันมันจึงเป็นที่ที่เชื้อแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ข้างในนั้นแล้วก็เวลาที่มีอุจจาระลงมาจากลำไส้เล็กเนี่ยเชื้อต่างๆที่อยู่ในไส้ติ่งเนี่ยก็สามารถที่จะออกมาเติมเต็มในส่วนของลำไส้ใหญ่เหมือนเป็นแหล่งเก็บสำรองเชื้อนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็มีส่วนในการที่จะรักษาสมดุลของเชื้อในลำไส้ใหญ่ด้วยครับและช่วยเรื่องย่อยอาหารด้วยไหมครับการย่อยอาหารนี่คงจะไม่ใช่ครับหน้าที่ในการย่อยอาหารของไส้ติ่งเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของภูมิคุ้มกันและในเรื่องของการเก็บเชื้อจุลชีพในลำไส้ใหญ่มากกว่าครับงั้นแสดงว่าไส้ติ่งก็เป็นอวัยวะที่สําคัญใช่ไหมครับเรียกว่ามีหน้าที่แต่ไม่ได้ว่าขาดไม่ได้ในหลายๆคนที่มีภาวะไส้ติ่งอักเสบครับจําเป็นที่จะต้องผ่าตัดก็ถือว่าสามารถตัดออกไปได้ครับการเกิดไส้ติ่งอักเสบแล้วก็เกิดการแตกในช่องท้องนั้นนะ่ะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความจําเป็นไส้ติ่งก็สามารถที่จะตัดออกไปได้ครับแล้วคนที่ต้องผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบออกไปจะมีผลอะไรหรือเปล่าครับหากคนเราไม่มีไส้ติ่งเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติครับเนื่องจากเนื้อเยื่อต่อมน้ําเหลืองของไส้ติ่งนะครับก็ยังพบที่บริเวณลําไส้เล็กส่วนปลายแล้วก็บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนต้นด้วยดังนั้นการที่ขาดตรงส่วนที่เป็นไส้ติ่งไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรที่รุนแรงต่อชีวิตครับแล้วเราจะดูแลหรือป้องกันไส้ติ่งอักเสบได้ยังไงครับวิธีการดูแลสุขภาพไส้ติ่งโดยตรงคงไม่มีครับเพราะว่าตัวไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเราไม่สามารถป้องกันได้แล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะว่าจะเกิดกับบุคคลกลุ่มใดเกิดในเวลาไหนที่สําคัญก็คือถ้ามีอาการปวดท้องที่เข้าได้กับอาการไส้ติ่งอักเสบเนี่ยแนะนําให้รีบมาโรงพยาบาลครับแต่สรุปแล้วประโยชน์ของไส้ติ่งที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับข้อมูลที่แชร์กันมามีส่วนจริงนะครับเพราะว่ามีบทบาทในแง่ของภูมิคุ้มกันวิทยาและก็มีบทบาทในแง่ของการเป็นแหล่งเก็บเชื้อจุลชีพแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทในการย่อยอาหารครับอวัยวะทุกส่วนในร่างกายมีความสําคัญการหมั่นดูแลสังเกตสุขภาพจึงมีความจําเป็นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์เช็คให้ชัวก่อนจะแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์